এতো ফর্মালিটি চলছে নর্মাল ন্যাচারাল থাকাই ভালো আচ্ছা চলুক সমস্যা নেই আচ্ছা কথা হচ্ছে যে আজকে আমাদের কটনের আশা করি এটাই লাস্ট ক্লাস এরপরে আমরা দু শুরু করবো ইনশাল্লাহ তো কটন ফাইবারের কেমিক্যাল রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য কেমিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স আচ্ছা কেমিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক বলতে বোঝায় যে বিভিন্ন কেমিক্যাল এজেন্ট প্রয়োগ করার দ্বারা বা প্রয়োগ করার কারণে এর মধ্যে কি পরিবর্তন আসে আচ্ছা এর দ্বারা কি কি ডিফাইন হয় এর দ্বারা ডিফাইন হয় হচ্ছে এর আইডেন্টিফিকেশন ফাইবারের আইডেন্টিফিকেশন ডিফাইন হয় কোনো ফাইবারকে আইডেন্টিফিকেশন করতে হইলে তার কেমিক্যাল স্ট্রাকচার সম্পর্কে জানতে হয় সরি কেমিক্যাল প্রপার্টি সম্পর্কে জানতে হয় আর একটা হচ্ছে তার তাকে যখন ওয়েট প্রসেসিং করতে হয় যে কোনো প্রকার ওয়েট প্রসেসিং হইতে পারে সেটা ডাইং হইতে পারে প্রিন্টিং হইতে পারে ফিনিশিং হইতে পারে ওয়াশিং হইতে পারে যে কোনো ওয়েট প্রসেসিংয়ের ক্ষেত্রে হুম যে কোনো ওয়েট প্রসেসিংয়ের ক্ষেত্রে এটা প্রয়োজন হবে আচ্ছা তো আমরা দেখি কি কী প্রপার্টিস আছে ভিডিও চলে আচ্ছা ঠিক আছে এখন চব্বিশ সেকেন্ড ওকে গুড সমস্যা নেই আচ্ছা দেন হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে ইফেক্ট অফ ব্লিচ ব্লিচের বাংলা কি কটনের যে ন্যাচারাল যে কালার থাকে এই ন্যাচারাল কালারকে ডিস্ট্রয় করার জন্য একদম সাদা বানার জন্য সাদা সাদা আরো সাদা করার জন্য আচ্ছা এখনও যে বলছে যে রেজিস্টেন্স টু ব্লিচ অ্যান্ড কোন ব্লিচের রেজিস্টেন্স মেবি ব্লিচিং পাউডার রেজিস্টেন্স বাট হচ্ছে যেটা বলতেছে যে এই ব্লিচিং এজেন্টগুলো দিয়ে খুব ভালো সহজেই ব্লিচ করা যায় আচ্ছা ইন্ডাস্ট্রিতে কোনটা ইউজ করেন আপনারা হাইড্রোজেন পারক্সাইড ইউজ করেন গুড এতে এই সম্পর্কে আপনাদের ভালো ধারণা আছে আচ্ছা আচ্ছা ব্লিচিং করা হয় হচ্ছে ন্যাচারাল কালারকে ডিস্ট্রয় করার জন্য এই যে জিনিসটা যদি পেঁচায় বুঝায় পড়ে যাই তাহলে এর দায় কে নিবে বলেন আচ্ছা যাই হোক আচ্ছা আর হচ্ছে ন্যাচারাল ওয়ার্কস দূর করে কি হবে ন্যাচারাল ওয়ার্কস অ্যালকালি দিয়ে ওয়ার্কস মানে হচ্ছে মোম ন্যাচারাল ওয়ার্কস ওয়েল এগুলো রিমুভ করে হচ্ছে অ্যালকালি দিয়ে হ্যাঁ আচ্ছা সেটা হচ্ছে ইফেক্ট অফ অ্যালকালির মধ্যে আমরা পাবো আচ্ছা ইফেক্ট অফ অ্যাসিডে আমরা আগে দেখি ইফেক্ট অফ অ্যাসিডটা কি হয় ইফেক্ট অফ অ্যাসিড হচ্ছে যদি কনসেনট্রেটেড অ্যাসিড হয় ঘনীভূত অ্যাসিড হয় সে অ্যাসিড একে একবারই শেষ করে দেবে কয়লা বানায় দিবে সালফিরিক অ্যাসিড মানুষের শরীরে পড়লে তো মানুষের শরীর কয়লা হয়ে যায় কটনের মধ্যে পড়লে বা কটন হয়ে সালফিরিক অ্যাসিডে পড়লে এটাও ডিস্ট্রয় হয়ে যায় এটা খারাপ জিনিস বোঝা গেল বাট এটা শুধু খারাপ জিনিস এটা আমাদের কাজে লাগানো যাবে কিভাবে কাজে লাগানো যাবে লুম থেকে সরি হ্যাঁ ইউজ তো সেটা ঠিক আছে আমি বলতেছি যে এই যে একটা এই যে একটা ঘটনা দেখলাম একটা ঘটনা ঘটলো একটা কেস ঘটলো যে মানে কনসেনট্রেটিক অ্যাসিড দিলে ঘটনা ব্যাপার ডিস্ট্রয় হয়ে যায় এটাকে আমরা এটা এই এইটা তো একটা খারাপ জিনিস আমি বললাম যেটা একটা একটা ধ্বংসাত্মক একটা জিনিস এই ধ্বংসাত্মক জিনিসটাকে আমরা কোনো মানে মানে কোনো কনস্ট্রাকটিভ কোনো কাজে ইউজ করতে পারি কি না সেটা ঠিক আছে বাকি পাওয়ার বেশি থাকা অবশ্যই ধ্বংস করেই আমরা কোনো কাজ করতে পারি কি না কোনো কাজ ইউজ করতে পারি কি না পারি সে বলতেছি সেটা তো আপনারা অনেকেই জানি সেটা হচ্ছে আচ্ছা কী হয় কোথায় কী কোথায় পারি যেমন মনে করেন যে আপনাকে কিছু টেস্ট করতে হলে কিছু ধ্বংস করতে হয় যেমন আমাকে যদি বাজারে যে বাজারে যে এটা করতে পারি না তাহলে তো দোকানদার আমার দৌড়ানি দিবে আচ্ছা বাসায় আসার পরে করা যেতে পারে যে আপনি একটা কাপড় কিনে আনলেন দোকানদার বলে এটা কটন ফেব্রিক হুম বাট অ্যাকচুয়ালি কটন কিনে এটা দেখার জন্য আমরা কী করি একটু পার পোড়ায় দেখা হয় তাই না আগুন দিয়ে পার পোড়ায় দেখা হয় এটা হলো ফ্লেম টেস্ট ফ্লেম টেস্টের ক্ষেত্রে কী হয় ফ্লেম টেস্টের ক্ষেত্রে হইলো আমরা বুঝতে পারি এখানে কি কটন আছে পুরাপুরি না কটন নাই যদি পুরাটাই সাই হয়ে যায় দেন কটন আছে আর যদি পুরাটা সাই না হয় কিছু গোল গোল বলের মতো তৈরি হয় প্লাস্টিকের তখন বোঝাতে মধ্যে পলাস্টার মিশানো আছে হুম 
এটা আমরা কিন্তু এটাতে পার্সেন্টেজ বুঝতে পারবো না কত পার্সেন্ট আছে সেটা বোঝা যাবে না এখন আমি যদি এটা জানতে চাই যে আমাকে বলল যে স্যাম্পল ভাই আমার যে স্যাম্পল সে যে আপনাকে ইয়ান বানায় দিছে বা ফেব্রিক বানায় দিছে তো সে আমাকে বললো ভাই আমার আপনার মধ্যে থার্টি ফাইভ সিক্সটি ফাইভ আসছে থার্টি ফাইভ হচ্ছে কলেস্টার সিক্সটি ফাইভ হচ্ছে কটন বাট আসলে সে দিছে উল্টা হ্যাঁ এখন বুঝবেন কেমনে বোঝার উপায় হচ্ছে আপনাকে একটা স্যাম্পল নেওয়া লাগবে একশো গ্রামের একটা স্যাম্পল নেবেন স্যাম্পলটা নিয়ে ভালো করে ধুয়ে ওয়াশ করে ক্লিন করে একদম ড্রাই করে স্যাম্পলটার একশো গ্রাম ওয়েট করবেন ওয়েট করার পরে আপনি এটাকে অ্যাসিডের মধ্যে দিলেন অ্যাসিড মধ্যে দিলে কি হবে কটনটা পুড়ে যাবে আচ্ছা কটনটা পুড়ে যাওয়ার পরে এরপরে এটাকে উঠাইলাম উঠানোর পরে ড্রাই করলাম ড্রাই করার পরে আবার ওজন দিলাম কি বাকি আছে কি কলেস্ট্রেন তো বের হয়ে গেল ধরা পড়ে গেল ঠিক আছে তো এইটা হচ্ছে আমার কোয়ান্টিটিভ অ্যানালাইসিসের জন্য এটাকে বলে একটা হলো কোয়ালিটিটিভ অ্যানালাইসিস এটা হলো কোয়ান্টিটিভ অ্যানালাইসিস কোয়ালিটিটিভ অ্যানালিসিস মানে হচ্ছে কী কী আসে আর কোয়ান্টিটিভ অ্যানালাইসিস মানে হচ্ছে কত পার্সেন্ট করে আসে সেটার জন্য হচ্ছে আমার এই জিনিসটা লাগবে ইফেক্ট অফ অ্যাসিডটা লাগবে আর কোথায় লাগে সোডিয়াম হাইড্রো যেটা বলেন অল্প পরিমাণে দিয়ে অল্প পরিমাণে দিয়ে টেস্ট যেমন অ্যাসিডিক অ্যাসিড অ্যাসিডিক অ্যাসিড কটনের মধ্যে দিয়ে কিছু করা হয় কোথাও ফ্যাক্টরিতে ইন্ডাস্ট্রিতে ওয়েট প্রসেসিংয়ের সময় হাইড্রোকুল অ্যাসিড দিয়ে করা হয় কি করা হয় আচ্ছা এনিওয়ে কি করা হয় যেটা আপনার ড্রাইং যারা আসেন খোঁজখবর নিয়ে আমাদের যে জানাবেন আচ্ছা আর হচ্ছে অ্যালকালি যেটা আমরা ইউজ করি অ্যালকালি দিলে কি হয় অ্যালকালি দিলে হচ্ছে যেটা হয় এক হইলো যেটা অ্যালকালিতে কটনের কিছু হয় না প্রথম কথা কিছু হয় না বলতে সে নষ্ট হয় না কিছু হয় বাকি কিছু হয় না বলতে সেটা সেটা নষ্ট হয় না আচ্ছা যেহেতু নষ্ট হয় না কিন্তু এই অ্যালকালিতে অন্য অন্য কিছু নষ্ট হয় যেমন এই অ্যালকালিতে ওয়েল নষ্ট হয় এই অ্যালকালিতে ওয়াক্স নষ্ট হয় এই অ্যালকালিতে অন্য অন্য কিছু ইম্পিউরিটিস ময়লা আবর্জনা নষ্ট হয় অ্যাসিডও নষ্ট হয় বাট অ্যাসিড দিয়ে তো কটনই চলে যাবে এই জন্য আমরা অ্যাসিড দিয়ে করতে পারি না তাহলে আমরা ক্লিন করার জন্য পরিষ্কার করার জন্য আমরা অ্যালকালি ইউজ করতে পারি তাহলে এই পরিষ্কার করাটাকে আমরা কি বলি টেক্সটাইলের ভাষায় স্কাওয়ারিং বলি ঠিক আছে স্কাওয়ারিং বলি স্কাওয়ারিং না করে ড্রাই করে কি হবে কালার তেলের গায়ে লেগে যাবে ওয়াক্সের গায়ে তারা লেগে যাবে ন্যাচারাল যে ওয়াক্স তার গায়ে কালারটা লেগে যাবে তো এইটাকে ড্রাইং করার আগে অবশ্যই আমাকে ওয়াক্সটা রিমুভ করা লাগবে সেটার জন্য আমি হচ্ছে এটা ইউজ করি আর একটা বিষয় আছে ড্রাইং করার আগে এইলে একটা বিষয় যেটা আমরা এমনি সব সহায়গায় বুঝি আর একটা বিষয় টেকনিক্যাল বিষয় সেটা হচ্ছে যে কটন ফাইবারের ক্রস সেকশন কীরকম কটন ফাইবারের ক্রস সেকশন বসিলাম ক্লাসে মনে হয় কটন ফাইবারের ক্রস ক্রস সেকশনটা কী রকম বলছিলাম মনে ক্লাসে না কী শেপ আলু শেপ না বেগুনের শেপ না জকরিদের শেপ না কিডনি শেপ আচ্ছা আচ্ছা কিডনি শেপ হ্যাঁ আচ্ছা এখন এই কিডনি শেপের মধ্যে ডাই পার্টিকেল ঢোকা আর একটা রাউন্ড শেপের এটাকে যদি আমি রাউন্ড করি ফুলাইতে পারি ফুলানোর পর এর মধ্যে ডাই ঢোকা কোনটা সহজতর হবে ফুলায় নিলে এটাকে বলে সোয়েলিং ফুলায় নেওয়া এই যে সোয়েলিংটা হবে যে ফুলবে এই ফুলবে হচ্ছে কি হবে অ্যালকালি দিলে ফুলবে ঠিক আছে অ্যালকালি দিলে এটা ফুলে রাউন্ড শেপে চলে আসবে তখন এর মধ্যে ডাইটা সহজে নেটেট করবে আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ ফুলাই দিবে আচ্ছা আচ্ছা তাহলে হচ্ছে সে ডাই ঢোকার জন্য সে রাস্তা করে দেবে প্যাসেজ করে দেবে আচ্ছা তাহলে এই হচ্ছে আমার অ্যালকালির একটা বিষয় আর একটা বিষয় আছে কটন ফাইবার যেহেতু সেলোলজিক এবং সেলোলজিক শুধু সেলোলজিকও না এখানে আরেকটা বিষয় আছে এটা আমাদের সামনে আসতে পারে আগেই বলি সেটা হচ্ছে আমাদের যে পলিমারগুলো আছে যে কোনো পলিমার এই যে এটা একটা পলিমার এটা একটা পলিমার সবই তো বলে মেটাল বাদ দিয়ে বাকি যা আছে মোটামুটি সবই পলিমার আমরা যা দেখি হ্যাঁ পলিমারের মধ্যে তার পলিমারের চেনগুলো আছে সেগুলো দুইভাবে সাজানো থাকতে পারে এক হইলো এরা এরকম প্যারালাইন সাজানো থাকতে পারে হুম আচ্ছা আর একটা হইতে পারে তারা এলোমেলো করে সাজানো থাকতে পারে আচ্ছা এই যে এলোমেলো করে সাজানো এটাকে বলে কি কি লিখছি এমন ফাস হ্যাঁ আর একটা থাকতে পারে হচ্ছে যে প্যারালাল থাকে সেটাকে বলে ক্রিস্টালাইন অ্যামোরফাস এবং হচ্ছে ক্রিস্টালাইন ক্রিস্টালের মতো সাজানো আচ্ছা ক্রিস্টালাইন এখন অ্যামোরফাস আর ক্রিস্টালাইনের কাহিনী কি 
এমন ফাঁসের মধ্যে ফাঁকা ফাঁকা জায়গা বেশি হবে কৃষ্ণের মধ্যে বলেন তো তাই আচ্ছা আমি আপনাদের একটা কথা বলি আমি ইট নিয়া হ্যাঁ এরকম করে ঢেলা ঢেলা রেখে দিলাম এলোমেলো করে একটার উপর একটা এবড়ো থেবড়ো করে আর একটা সাদা সাদা এরকম করে সাদা সাজা রাখলাম সিমেন্ট দিলাম না একটার মধ্যে কিন্তু সাদা সাজায় রাখলাম দোকানদারে যে যারা ইটের ভাটা সাদা সাজা রাখেন সাদা সাজা রাখলাম এখন বলেন এই যে এই যে এবড়ো থেবড়ো করে ফালায় রাখছি কোনটার মধ্যে ফাঁকা বেশি হ্যাঁ তাহলে এখানে ফাঁকা বেশি তাহলে ডাইটা এই জায়গায় বেশি ঢুকবে বুঝতে পারছি আচ্ছা এখন হচ্ছে ভালো কথা ডাই ঢুকলো এখন এখন কথা হইল যে আচ্ছা এখন মনে করেন যে ওই ইটের যে ফাঁকা আছে না ইটের ফাঁকার ভিতরে আমি পানির ফোর্স দিলাম জোরে করে পানির ফোর্স দিলাম আচ্ছা আর একটা হচ্ছে যেটা থরে থরে সাজানো আছে ওটার মধ্যে জোরে করে পানির ফোর্স দিলাম হুম আচ্ছা এখন হচ্ছে কোন জায়গার ইটটা বেশি সরে যাবে এক্সাক্টলি তাই অবশ্যই কেন নাই কেন স্যার কইছে যেহেতু তাহলে এইটাই আর কোনো কথা নাই না আসলে তো সবাই কেটে আমি যেহেতু রেলমিল অবস্থায় আছে তো এর মধ্যে পানি ঢোকার রাস্তা বেশি পানি যেহেতু ঢোকার রাস্তা যেহেতু পানি পালে সে সরে যাবে আর ওর মধ্যে পানি ঢোকার তো রাস্তা নাই তো হ্যাঁ না তো সে সরবে কি হবে তো এখন কথা হইলো যে যখন ওয়াটার দেওয়া হবে পানি যখন শোষণ করবে তো সে পানি বেশি শোষণ করবে বেশি শোষণ করতে করতে এক পর্যায়ে এর থেকে একটা থেকে পর্যায়ে একটা পর্যায়ে দূরে সরে যাবে যার ফলে যে উইক হয়ে যাবে দুর্বল হয়ে যাবে আর এটার ক্ষেত্রে কি ঘটবে এটার ক্ষেত্রে পানি ঢুকবে কম আর যদি কিছু পানি ঢোকেও তার মধ্যে একটা বিষয় আছে সেটা কি সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ডের নাম শুনছেন হাইড্রোজেন বন্ড হাইড্রোজেন বন্ড হচ্ছে এই পানির মধ্যে থাকে ও এইচ এইচ এভাবে না ঠিক জিনিস হচ্ছে এরকম অনেকটা ও এইচ এইচ হাইড্রক্সিল আর হচ্ছে হাইড্রোজেন এর মধ্যে যে বন্ড হাইড্রোজেন বন্ড হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা এখন এটা শুধু পানির মধ্যে থাকা লাগবে নট নেসেসারি এই জিনিসটা পানি ছাড়া যদি অন্য কারোর মধ্যেও থাকে সে ওই বন্ডটা তৈরি করবে পানির মধ্যে সমযোজী বন্ধন সমযোজী বন্ধন আয়নিক বন্ধন এগুলো মনে আছে কিছু একটু একটু মনে আছে তো এই বন্ডের নাম হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ড আর এই বন্ডটা হয় হচ্ছে হাইড্রক্সিল আর হাইড্রোজেনের মধ্যে ঠিক আছে আচ্ছা এখন এই বন্ডটা যে শুধু পানির মধ্যে হইতে হবে নেসেসারি এই 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 দুইটা জিনিস এরা যদি হাইড্রক্সিল আর হাইড্রোজেন এই দুইটা যদি অন্য কোনো মেটেরিয়ালের মধ্যে থাকে তারাও হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি করবে আচ্ছা হ্যাঁ যে মেটেরিয়াল থাকবে সেটা আমাদের হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি করবে আচ্ছা এখন কথা হইল যখন এখানে পানি শোষণ করতেছে তো এই দুইটাই সিলোজের মধ্যে আছে তো অলরেডি যেমন একটা বন্ডিং আছে যখন সে পানি ঢুকবে তো পানি ঢুকে যেখানে বন্ডিং নেই যে জায়গাগুলো ফাঁকা আছে ওই জায়গাগুলো তো এরা বন্ডিং তৈরি করে ফেলবে মনে করেন একটা ফাঁকা এই ছিল একটা ফাঁকা ও এই ছিল তো সে পানি যে এর মধ্যে বন্ডিং তৈরি করে দিবে আচ্ছা যার ফলে যেটা হবে এই যে প্যারালি সাজানো যে ক্রিস্টালগুলো আছে এগুলোর মধ্যে আবার এক্সট্রা বন্ডিং তৈরি হয় পানি ঢোকার কারণে বন্ডিং তৈরি হবে হ্যাঁ বন্ডিং তৈরি হবে তাহলে দেখা গেল যে পানি ঢোকার কারণে এখানে আমার স্ট্রেংথ কমতেছে আবার একই পানি ঢোকার কারণে স্ট্রেংথ এখানে বাড়তেছে আলটিমেটলি রেজাল্ট কি ধরেন একটা পলিমারের মধ্যে দুইটাই আছে এমন ফাঁসও আছে ক্রিস্টালাইন আছে যেমন কটনের মধ্যে কিছু সেলুলুজ আছে এমন ফাঁস এলোমেলো কিছু সেলুলুজ আছে ক্রিস্টালাইন তাহলে কিছু বাড়তেছে কিছু কমতেছে তাহলে প্লাস মাইনাসে কী হবে প্লাস মাইনাসে প্লাস মাইনাসে মাইনাস না আচ্ছা ঠিক আছে প্লাস মাইনাসে সবসময় কি মাইনাস হয় কিনা আমি একটু দেখি আচ্ছা ধরেন এখানে এটা হচ্ছে প্লাস টেন মাইনাস ফাইভ রেজাল্ট কী হবে প্লাস ফাইভ তাহলে প্লাস মাইনাস সবসময় মাইনাস হইলে কেমনি আমি বলি নি সমান সমান থাকবে যদি সমান সমান থাকতো এটা তো আপনি বলছিলাম বলছিলাম সমান সমান থাকবে সমান সমান থাকলে তো জিরোই সমান সমান থাকলে জিরোই হ্যাঁ সমান সমান থাকলে জিরো হ্যাঁ সমান 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 থাকবে না ভাই সরি সমান সমান থাকবে না সমান সমান আসলে এত এত সমান সমান কাটায় কাটে সমান সমান আসলে কিছু থাকে না দেখেন দুনিয়াতে যে আল্লাহ তালা মানুষ বানাইছে সবাই সমান সমান কিছু আছে সমান সমান কিছু ডিফারেন্স আল্লাহ তালা রেখে দিছে এটা হিকমা আছে আচ্ছা তো এখানেও সমান সমান থাকবে না 
সমান সমান থাকবে না আচ্ছা এটাই হচ্ছে ম্যান মেড আর হচ্ছে ন্যাচারালের মধ্যে পার্থক্য মানুষ যখন বানায় তখন মানুষ অতটা বৈচিত্র্য আনতে পারে না তার বৈচিত্র্য আনতে হলে তার মাথার নষ্ট হয়ে যাবে এই সে এক শেপেই বানায় আপনি একটা মেশিনে একটা ডাই বানাবেন একটা প্লেট বানান বা একটা ধরনের চামচ বানান হ্যাঁ ওই মেশিনে আপনি যদি ভ্যারাইটি সাইজ বানাইতে যান যেটা মানে এক একটা এক এক রকম সাইজ আপনার কিন্তু প্রোগ্রাম কম্পিউটার প্রোগ্রামও ক্র্যাশ করবে আপনারও মাথা নষ্ট হবে তো আপনি মোটামুটি দুই তিনটা সাইজ হইতে পারে আনলে সব সমান সমান সাইজই বানানো হবে কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে দেখেন মানুষের ভয়েসের ক্ষেত্রে দেখেন এক এক মানুষের ভয়েসের এক 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 রকম বাপের ভয়েস এক ছেলের ভয়েস এক দুই জমজ বাচ্চা জন্ম হয়েছে দুটা ভয়েস দুই রকম ঠিক আছে চেহারা তো চেহারাই এ তো মিলানো সম্ভবই না আচ্ছা তো এই যে বৈচিত্রটা আল্লাহ তালাই করেন এটা মানুষের পক্ষে সম্ভব না তো কি কোন কোথায় কোন কথা আসলো যার ফলে কটন ফাইবার পানি অবজর্ভ করলে আপনার হচ্ছে ক্ষেত্রে কমে সরি আর যদি আমি বলি জুটের ক্ষেত্রে জুটো সেলোলজিক বা জুটের মধ্যে হচ্ছে এমন ফার্স্টে বেশি ক্রিস্টালাইনটা একবারেই কম এই জন্য জুট সেলোলজিক হওয়া সত্ত্বেও ওয়াটার অ্যাবজর্ব করার দ্বারা তার স্ট্রেংথ কমে যাবে আচ্ছা কোথায় ছিলাম কোথায় চলে গেলাম কী জন্য আলোচনা আসলো তাহলে তো মনে নেই ও আচ্ছা রাইট তো অ্যালকালির ইফেক্টটা হচ্ছে পানি ঢুকলে যেরকম হাইড্রোজেন মন তৈরি করে এই অ্যালকালির ওয়েজ যেটা আছে এনে ওইজ এই ওইজটাও আবার একটা হাইড্রোজেন মন তৈরি করে ভিতরে যে তো এই জন্য এই এই আপনার হচ্ছে এক হইলো সুইলিং হবে সুইলিং হয়ে ড্রাই অ্যাবজরবেন্সি বাড়বে আর একটা হচ্ছে যখন সেটা কৃষ্টালিন জোনে ঢুকবে তখন তার স্ট্রেংথও বাড়বে তাহলে অ্যালকালি প্রয়োগ করলে তিনটা জিনিস হয় এক হইলো কটনে থেকে ওয়েস্টে যেগুলো আছে ওয়েল ওয়াক সেটা রিমুভ হয় দেন হচ্ছে সুইলিং হয়ে এটা হচ্ছে আপনার কি বলে ড্রাই অ্যাবজরবেন্সি বাড়ায় আর এটা হচ্ছে স্ট্রেংথ বাড়ায় ঠিক আছে আচ্ছা বাট এই এই এটা দিয়ে এই আপনি যদি এই সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দিয়ে কটনকে ডিজলভ করাইতে পারেন দেন এটা দিয়ে আপনি সেলোজ বানাইতে পারবেন সো সরি কি বলে রেওন বানাইতে পারবেন রেওন হুম রেওন যে পদ্ধতিতে বানানো হয় কীভাবে ডিজলভ করে সেটা টি আর এম টু এর সাবজেক্ট তো সেইটুকু বললাম সেটা হলো যে এই সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড যেটা দিয়ে কটনে এত কাজ করতেছে এটার মধ্যেই সেলোলোজকে আবার ডিজলভ করা হয় অ্যাসিডের মধ্যে ডিজার্ভ করা যায় অ্যাসিডের মধ্যে ডেস্ট্রয় হয়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় আর সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড মানে এটা এই প্রক্রিয়া নয় স্কাভারিং টাউনিং কোনো প্রক্রিয়া নয় মানে বললাম এই জিনিস দিয়ে এই সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের মধ্যে সেলুলোজ এটা বাস হইতে পারে কাঠ হইতে পারে যে কোনো সেলুলোজ হইতে পারে এই সেলুলোজকে ডিজলভ করে দেন ওই ডিজলভ করে প্লাস্টিক যেরকম মেল্ট করে এটা দিয়ে স্পিনারের দিয়ে বের করে সুতা বানানো হয় একইভাবে এই সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের মধ্যে কটন অবশ্যই না কটন তো ফাইবার অবস্থায় আছে মনে করেন কাঠের টুকরা বা ওয়েস্টেজ কটন যেটা ওয়েস্টেজ ওয়েস্টেজ সেলোজ বাস টাস এগুলো দিয়ে গুড়া গুড়া করে আমাদের মিশিয়ে দেওয়া হয় যে কোনো ভাবে হোক এটা রিজলভ হয় রিজলভ হওয়ার পরে এটা থেকে আবার সুতা বের করা হয় এটা হচ্ছে রিজেনারেটেড সেলোজ ভিসকস বা রিমন বানানোর পদ্ধতি আচ্ছা এক কথা বলতে মেলা কথা চলে আসলো এরপরে আসেন অর্গানিক সলভেন্ট অর্গানিক সলভেন্ট দিয়ে কী করে ড্রাই ওয়াশের নাম শুনছেন নাম শোনার না কোনো কারণ নাই ড্রাই ওয়াশ কাহাকে বলে বাতাস দিয়া কেউ ধার কেউ ধার কারো ধারণা আছে কিনা আচ্ছা আচ্ছা ধারণা না থাকলে সমস্যা নেই আজকে তাহলে ধারণা নেই সেটা হচ্ছে হ্যাঁ কি দিয়ে কি দিয়ে মিঠাই মিঠাই তো মিঠাই দিয়ে মিঠাই দিয়ে কি পরিষ্কার হবে জানি না হইলে ভালো আচ্ছা এনিওয়ে তো যেটা সেটা হইলো যে যেটা করতে আসলে পানি ছাড়া অন্য কোনো সলভেন্ট দিয়ে এটাই ক্লিন করা হয় ঠিক আছে হ্যাঁ পানি ছাড়া কি আছে পানি ছাড়া আর কিছু নাই আপনি যে ওষুধ খান এটা কি পানি হ্যাঁ 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 বাতাস পানি ছাড়া আর কোনো লিকুইড নাই পৃথিবীতে হ্যাঁ আপনি মনে করেন অবশ্যই কেমিক্যাল হ্যাঁ হ্যাঁ অর্গানিক 
ইনঅর্গানিক হইতে পারে ইনঅর্গানিক হইতে পারে ঠিক আছে কোন সলভেন্ট না মনে করেন ইথানল 100% ইথানল কোন পানি মেশানো নাই হ্যাঁ হ্যাঁ 100% ইথানল হইতে পারে না কোনটা 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 থাকতে পারে আসলে উনি বসে ড্রাই ওয়াশ নিয়ে বসে থাকতেই পারে ড্রাই ক্লিনিং মেশিন থাকতে পারে আচ্ছা আজকে আপনারা যারা ফ্যাক্টরিতে আছেন আপনারা আরো ভালো ধরনের খোঁজ করে দিলে আমি একটু লাইন কাট ধরাই দিলাম যারা একটু ফ্যাক্টরিতে খোঁজ করে নিয়ে আমার জানেন যে আপনারা কি কেমন কি কিছু সাধারণত ইথানল ইউজ করার কথা আরো ইথানল আরো অনেক কিছু থাকতে পারে যার হচ্ছে ইয়া আপনি একটু বলেন স্যার আমরা তো কেমিক্যাল স্প্রে এর মধ্যে না যে কোনো অর্গানিক সলভেন্ট স্প্রে না অর্গানিক সলভেন্ট হলে চুবানো হবে চুবায় ধোয়া হবে পানি ছাড়া যে কোনো সলভেন্ট হইতে পারে পানি ছাড়া যে কোনো সলভেন্ট ঠিক আছে এটা ইথানল হইতে পারে এটা আপনার হচ্ছে অ্যাসিডিক অ্যাসিড তো হবে না অ্যাসিড হওয়া যাবে না অ্যাসিড হলে তো নষ্ট হয়ে যাবে আর হইতে পারে কি অ্যাস্টার হইতে অ্যাস্টার তো সেন্ট এটা হবে না এমনি অ্যালকোহলই হবে যে কোনো অ্যালকোহল হবে ইথানল ছাড়া অন্য কোনো অ্যালকোহল হইতে পারে মেইনলি অ্যালকোহলই দিয়েই করা হয় ঠিক আছে ইভেন এই অ্যালকোহল দিয়ে আপনার হচ্ছে ড্রাই করা সম্ভব যদি অ্যালকোহল দিয়ে ড্রাই করা হয় তাহলে সুবিধা হচ্ছে যেটা আপনার পানি অপচয় হবে না হ্যাঁ মানে বাট হচ্ছে যেটা এটা যে কস্টিং এ কস্টিং কুলান যায় না হুম যদি এটা কস্টিং কুলান যায় তো তাহলে ওই দিয়ে অ্যালকোহল দিয়ে অ্যালকোহল দিয়ে আপনার হচ্ছে ড্রাইং করাইলে আমাদের পরিবেশ অনেক বিশুদ্ধ থাকতো আর কি আচ্ছা এনিওয়ে তারপর হচ্ছে তো অর্গানিক সলভেন্ট দিয়ে আমরা ধোয়া লাগবে মনে করেন একটা কাপড় মানে কাপড়ের মধ্যে কটন আছে কটন যদি অর্গানিক সলভেন্টে নষ্ট হয়ে যায় বা ডেস্ট্রয় হয়ে যায় তাহলে তো ধোয়া যাবে না তো এই জন্য বলতেছে রেজিস্টেন্স অ্যাবিলিটি টু মোস্ট অর্গানিক সলভেন্ট সাচ এস ড্রাই ক্লিনিং এজেন্ট ড্রাই ক্লিনিং এজেন্ট যেগুলো আছে সেগুলোতে হচ্ছে রেজিস্টেন্ট আচ্ছা দেন হচ্ছে ইফেক্ট অফ হিট আগে এক ক্লাসে বলছিলাম মনে হয় কটন ফেবারকে হিট দিলে কত ডিগ্রি সেলসিয়াসে গলবে ওই এখানে তাকায় কয় কেন হ্যাঁ এখানে তো এটা বলেন আমি যেটা বলছি সেটা ওখানে বলে নাই আপনি নিজের আয়ত্ত থেকে বলেন যে কটন ফেবারে গলানো গলানো সম্ভব কিনা কটন হ্যাঁ কটন স্যার কি হবে হ্যাঁ কেন যে কোনো পদার্থই তো কঠিন তরল বায়ু দিয়ে তিন অবস্থা থাকতে পারে তাহলে কটন গলবে না লবণ পানিতে মিশানো কি মানে লবণ গলানো হ্যাঁ আমরা তো বলি লবণ গলানো ঠিক আছে লবণ গলে গেছে পানিতে বাট অ্যাকচুয়ালি লবণ মেল্ট করা যেটা বোঝায় একটা হলে মেল্ট হওয়া একটা ডিজলভ হওয়া তো পানিতে আমি ডিজলভ হব মেল্ট হওয়ার জন্য হিট দিতে হবে হিট দিলে পরে এটা মানে লিকুইড হয়ে যাবে লিকুইড হবে হ্যাঁ এটা লিকুইড তরল হইল তো কটনকে কি এরকম তরল বানানো সম্ভব কেন সম্ভব না কারণ ওই টেম্পারেচারে পোষার আগে বসছিলাম না একদিন ক্লাসে ওই টেম্পারেচারে পোষার আগে সে অক্সিজেন সাথে বিক্রিয়া করে পুড়ে যাবে আর যদি অক্সিজেন সারা বদ্ধ চেম্বারে করি তাহলে সে কয়লা হবে কয়লা মানে কার্বন হবে এবং কার্বন হওয়ার পরে এরপরে একশো পর্যায়ে যে কি হবে আরও হিট দিলে হ্যাঁ না গ্যাস হবে না গ্যাস হওয়ার আগে আরো খুব মূল্যবান একটা জিনিস হবে না ধ্বংস হবে না হীরা হবে হীরা হ্যাঁ হীরা হবে সিরিয়াস না এটা জিসার আমি জন্য বললাম জিসার এটা হলো থিওরিটিক্যালি ইটস পসিবল বাট এটার জন্য যে কষ্ট হবে ওই কি হীরা দাম আপনার উঠে আসবে না এটা হচ্ছে আপনাকে আপনি যদি প্রচুর পরিমাণে হিট এবং প্রেশার দেন তাহলে যে কোনো কাঠ হোক এটা আপনার বদ্ধ চেম্বারে হইতে হবে মানে যেমন কয়লা কয়লা যে বানায় বাংলাদেশের দিন দেখলাম পাবনাতে না কোন জায়গায় এক লোক কয়লা বানায় হচ্ছে চায়নাতে রপ্তানি করতে সারা তিন বছর আগের কথা কয়লা কীভাবে বানায় টেক্সটিল মিলগুলো বন্ধ হয়ে গেলে বাসায় যায় কয়লা বানাইতে পারবেন সমস্যা নেই শিখে রাখে কাজে লাগবে কয়লা বানানোর পদ্ধতি কী আমরা তো জানি কয়লা তো বার চুলায় কাঠ দিলেই কয়লা হয়ে যায় আচ্ছা চুলায় কাঠ দিলে যে পুরে কয়লা হয়ে যায় ওই কয়লাকে আবার জ্বালানি হিসাবে ইউজ করা যায় না এটা চলেই গেল হ্যাঁ কিন্তু কয়লা বলতে যেটা অ্যাকচুয়ালি বোঝায় যেটা জ্বালানি হিসেবে ইউজ করে সেটা হচ্ছে কার্বন থাকবে ওই কার্বনটাকে আবার ইউজ করা যাবে জ্বালানি হিসাবে এটার পদ্ধতি হচ্ছে এটা একটা বদ্ধ চেম্বারের মধ্যে যেখানে অক্সিজেন নাই আপনি টিনের কৌটা বানান বা মাটি দিয়ে যেমন পাকিস্তানে ওরা যেটা দেখছে সেটা করে এখানে যেটা করে চুল্লি বানায় চুল্লির মধ্যে এটাকে আটকায় দেয় আটকায় দিয়ে হিট দেয় দেন অক্সিজেন না ঢুকে তো হিটে আর কিছু পানি দেওয়া লাগে অবশ্য তো পানি আর হিট দিলে ওটা ভিতরে কয়লা হয়ে যায় তো ওই কয়লাটাকে জ্বালানি হিসেবে ইউজ করা যায় ন্যাচারাল কয়লা যেরকম জ্বালানি এরকম জ্বালানি হিসেবে ইউজ করা যায় 
না কিন্তু অক্সিজেন লাগান যাবে না পাতার জন্য না লাগে সেটা দেখতে হবে এমন একটা চেম্বার আপনি টিনের কোটার মধ্যে ভরে দেন বা মাটি দিয়া এটা রে মনে করেন যেটা করে আর কি যে আপনি ধরেন ইয়া দিল আপনার হচ্ছে কি বলে কাট দিল কাট দিল উপর দিয়ে মাটি দিয়ে লেপে দেয় তো নিয়ম মতো অক্সিজেন না ঢুকে পড়ে নিচ দিয়ে হিট দাও হয় হুম স্যার আগুন চালাবো কেমনে আচ্ছা আগুন তো জ্বলবে না স্যার ভাই রে স্যার নিচে দাও না আপনি তো আগুন আচ্ছা একটা জিনিস বোঝেন আপনি আগুন এটাকে আগুন তো এটা টাচে লাগাবেন না আপনি আগুনের হিটটা তাকে দিবেন पानी <laughs> धारणा কেন আপনি ডাক্তার না কারণ হচ্ছে আপনি শুধু যে কোনো একটা প্রবলেমে টেকনিক্যালি আপনি এটা সলভ করতে পারেন ডাক্তার ওটা পারবে না ডাক্তার চিন্তা করবে তার অন্য জিনিস দিয়ে মেডিসিন দিয়ে চিন্তা করবে এনিওয়ে যাই হোক আচ্ছা যেটা হতে ছিলাম ইফেক্ট অফ হিট হচ্ছে যেটা হবে আপনি যদি অক্সিজেন উপস্থিত করেন তো বারোশো ডিগ্রি সেলসিয়াস সে হচ্ছে হলুদ হয়ে যাবে আরও যদি হিট বাড়াইতে হয় বাড়ানো হয় দেন পনেরোশো ডিগ্রিতে পোষাইলে সে হচ্ছে একবারে অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে পুড়ে যাবে ফ্লেমের কন্টাকে আসার কথা বলি নেই ফ্লেমের কন্টাকে লাগবে না সে অক্সিজেনের কন্টাকে হিটের মধ্যে থাকার কারণে পুরে ছাই হয়ে যাবে ছাই হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে আচ্ছা দেন হচ্ছে ইফেক্ট অফ সানলাইট সূর্যের আলোতে থাকলে কি হয় সূর্যের আলোতে থাকলে করকরা হয়ে যায় করকরা হয় কেন হয় এই স্ট্রেংথ কমে যায় দীর্ঘ সময় সূর্যের আলোতে থাকলে লল হয়েছে লস হবে হ্যাঁ আচ্ছা দীর্ঘ সময় সূর্যের আলোতে থাকলে এটার স্ট্রেংথ নষ্ট হয়ে যায় আর ইয়োলো হয়ে যায় পোকামাকড় ইফেক্ট কি পোকামাকড় পোকামাকড় অক্সিজেন খুব একটা ক্ষতি করে না ইঁদুরের বিষয় আলাদা ইঁদুর কিন্তু পোকামাকড়ের মধ্যে পড়ে না ইঁদুরের স্তন্যবাহী প্রাণী আচ্ছা দেন হচ্ছে মাইক্রো অর্গানিজম মাইক্রো অর্গানিজম হচ্ছে ফানজাই ব্যাকটেরিয়া ছত্রাক ব্যাকটেরিয়া ছত্রাক ব্যাকটেরিয়া অ্যাটাক করে আপনি পানিতে ভিজিয়ে রাখেন কটন দীর্ঘ সময় ব্যাকটেরিয়া অ্যাটাক করবে আর হচ্ছে ডায়াবিলিটি কি কি দিয়ে ডাই করা যায় জানা উচিত আচ্ছা नील आंदोलन नील दर्पण सेम बोलते हाइड्रोज यूज कर आगे कलर के भैटिंग डाई कैमिकल मडिफिकेशन कटन फायबर के भलो जिन चाहिए पी ए कटन एक सब गो दरकार नहीं देखते It has no smell, no gran, no. and non-toxic, no bishak to na. Bhalo kata dali negative kisu na hai, but positive kiya se. Acha. But in many of his properties, 
PA cotton differs from the normal cotton fiber. On a property, the cotton fiber differs. Most important of all, it has great resistance to heat than cotton. Heat and resistance. If you have a purpose, you can use the purpose of 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 the टाका बस बेची लागे बनाई थे शेरा उन्नो इशाब अच्छा तो यहाँ कौन जितना होता है जो की है घटना टा एट 200 पीपी डिग्री सेस से दूसरे पंद्रह डिग्री सेस तब पत्र है तब मतलब है कॉटन लॉसेस ऑन थर्ड ऑफ हिस स्ट्रेंथ इन थ्री मिनट्स दूसरे आरेश डिग्री सेस से तब मतलब है कॉटन फाइबर है एक तीन मिनट्स म after 25 minutes, 50 minutes लगे। तार माने दीर्घ समय इडा ठीक है थकते बारे। हम्म, आमी माने एक दिन होते जब आमी आगुने मध्य सुरु वाले पेटिसन ना कतुकुन के कतुकुन हाथ रखते बारे। तो एक एक बीच ऐसे में क्या मने क्या मने सिस्टम को हाथ रखे एक तो भाव नहीं तो। तो ये रखो मार्किट। ये फाइबर ट्रा आगुने कासा कासी के लिए Microorganism means that bacteria are going to be able to attack the bacteria. It's not a chemical. Okay. Then there is chemical resistance. Acid is the same. Acid is the same. 20% acid is the same. Acid is the same. It's the same. 20% acid is the same. 8 hours of cotton fiber strength is the same. And this is the same. Sorry, I forgot. कॉटन फाइबर के क्षेत्र में जरा है द्वितीय दिन शुरू स्ट्रेंथ आठ घंटा है नष्ट होए ये बीस परसेंट साल हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिले आर उसे एसिड रिलेटेड कॉटन के क्षेत्र में ये एक तीन दिन शुरू नष्ट होए बेटर इंसुलेटर इंसुलेटर माने होते कॉटन फाइबर मुद्दे इलेक्ट्रिसिटी पास होए पास होए ना हाँ � एट दिव्य पास हो बना, बट एट दारो बेशी पास हो बना, रो कम पास हो बे। हम्म। अब आओ तेरे की था। कॉटन फाइबर मोटा मोटी शेष, नेक्स्ट लेसन में जुट दूर बन चाहिए।